哎，好好好，好好好，哎呦，来了，回来了，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，我这次回来呢，就是想把这个租地协议给他签了，然后带着我娘去城里住去。哎，我先不跟您说了，有机会我再回来看您。好，我走了。好，杜奶。是的。哎，哎，你好，你好，好好好好好。哎呦，你看看。哎，太祖奶，你我先走了。哎，好好好好。哟，太祖奶。关羽，哟，你还记得我呀？咋不记得你呢？当初咱们后石沟村呐，最淘气的俩小子，一个是俺家媳妇，再一个就是你了。哎呀，你爹娘走得早啊，幸亏你的姐。别提我姐了，她现在跟我啊，不亲了。咋就不亲了呢？咱村不征地补偿吗？每家最少几十万、上百万啊。这天大的好事儿，我姐居然没跟我说，还是那个李主任给我打的电话。我这才十万火急从深圳跑过来了，我得拿属于我的那份钱啊！你好像刚才说的话有点多心了。嗯、桂花现在开着服装作坊不说，还把富贵收了。人家有钱人强强联合，有钱人终成眷属，过的日子好着呢。她没多想占你什么。其实我也没多心，我只拿属于我的那份钱就够了嘛，是不是？那行，那咱也不聊了。我赶紧去把协议签了，拿到钱，好去买我的豪车。太子奶，回头见啊！八叔再见啊！哎哎，哎，咱歇会儿，歇会儿。哎，李主任来了，大家好。哎，哎呀，哎，好好好，大家好，大家好。哎，大家好，大家好。哎哎，桂宇，哎，好好好好。哎，坐坐坐坐坐，都坐啊，别客气。有日子没见了。都挺好的，啊，挺好的、啊。呃，开会之前呢，我想先问一下，在座的各位是不是都支持咱们这个大农庄计划，同意租地的？同意，同意，都必须的事。就是，建安哥啊，咱什么时候签约拿钱呢？哎呀，把他急的，就是。是啊，李主任，大家伙都不想在这耗着。哎呀，是，我很理解你们这个着急签约的心情啊，我也知道，你们都很忙。其实我心里也想赶紧把这个约签了，你们好拿这个钱赶紧走回去。但是吧，咱们这个签约呢是有规定的，必须要有占全村百分之七十的村民同意以后，才能集中签这个约。为什么呀？我解释一下啊，咱们这个大农庄呢，是按照咱们村的土地整体规划的。如果说前期稀稀拉拉的签了那么几块地，那后边万一哪天签不动了，那前边打的钱可都打水漂了呀！人张总可不傻，所以定了这么一个规定。建安哥啊，你说咱村人这是磨叽啥呢？这么好的机会，那赶快签了呗！哎呀，说实话吧，其实咱们村的村民呢，是同意签的，但是现在呢，有一点小小的阻力。啊，主任啊，你说说究竟是啥阻力？哎哎，桂宇桂宇，别激动啊，不许胡来，再不能让人挡了咱财路，对不对？对呀、啊，不能挡财路，咱得跟他们斗。哎，好好好好好好，既然你们那么想知道，呃，那我就简单的说一下。但我声明啊，每个人不准做违法乱纪的事儿，啊。呃，其实呢，这个阻力呢，很简单。就是咱们村儿，狄书记，孙光明。哎，你不要啊，我来。这都些什么人？干坐着不点菜。哎呀，四个九又来了。可以呀，我就炸了。那你怎么那么多证？我告诉你们啊，我是石材花园的经理徐唯一。我警告你们，现在立刻马上离开这儿。这不是咱一村以前堆陈谷的烂芝麻的地方吗？对呀、啊，啥时候变成这是什么食材花园了呀？没听说哎呀，追潮流呗，人家小清新。我警告你们，给我立刻离开这儿，不然我报警了，知道吗？哪儿凉快上哪儿待着去啊！我打电话找桂花嫂，让她收拾你
，打吧，赶紧给他打，给他打完以后，给那个孙光明书记给他也打一个，就说我们这帮在外面打工的游子啊，思念家乡了，回来呢也没个地儿聚聚，就只好借用以前的谷仓，好好的回忆一下我们的童年。对。等着，到你了，话说完了啊！小兔崽子，看我怎么收拾你！哎，怎么回事？你干什么去？哎，一群不要，孙老师，我来，来，顾老嫂，你看他们，我去跟那混账东西说去啊！还有，还有，还有，不行，哎、赶紧的，把大家伙都给我领出去。这儿现在是民宿，要营业，姐。我记得小时候，你经常带我到这儿来，捡村里的烂谷子。那时候全村啊，就属咱家最穷。你给我扯这些干啥？你说你回村你不找我，你住别人家，这要不是徐老师告诉我，我都不知道你回来。我回去了，老房子都烧没了，我也找不着你。我这还琢磨呢，你这是改嫁了还是跑路了？对呀。哎呀，我还以为是谁呢，我姐夫啊，是吧？来的正好。给两千块钱，我塞塞裤子。哦，不是不是不是，我我我我我我我凭什么给你两千块钱啊？你跟我姐都住一块儿了，我还以为你成我姐夫了。你说吧，准备多少彩礼钱？这个我跟你说吧，少于五十万，门儿都没有。桂云，你别给我东拉西扯的，你赶紧给我把大家领走了，要不然我把柴柱给你掀了，信不信？来，掀呗，反正也不是咱家的，掀掀掀掀。哟，孙书记来了，哎。<笑>你来看看吧，这是这是。首先欢迎大家回来，我先自我介绍一下啊，我是咱们后山沟村的现任第一书记，我叫孙光明。你就是传说中的孙书记，终于见着真人了啊！孙书记，我们呢都是为了签租地协议回来的，这协议签不了，那在村里的日子多难熬啊。我们只能借这个贵宝地啊，在这休闲休闲，打发打发时间。对对对对，等什么时候协议签好了，我们立马离开贵宝地。你就是故意找茬，你信不信我报警抓你啊？报什么警啊？瞎说什么呢？你去去去去，先去，先去给大伙倒点茶。还给他们倒茶？快去啊！把那海星茶、海星茶泡上，给大家把茶端上去。快去！到你了。呃，虽然咱们第一次见面啊，我知道咱们各位啊都是常年在外边打工，都不容易。平常呢也难得回来一次，既然大家回来啊，呃，喜欢待在这个现在的谷仓，我很欣慰。这说明啊，大家对我改造的这个谷仓啊，很认可。态度呀！哎，各位都尝尝这个茶，这个茶呀、啊，是咱们后石沟村合并了海清村之后，咱们重新组织的手工制茶，啊，尝尝，大家都尝尝这个口感怎么样，好不好？还行，大家多提宝贵意见。这个这个、这个，你看，马上到饭点了，大家先喝着茶玩会儿啊！我给大家亲自下厨做顿饭，啊，大家等我。哎，孙书记，这茶呀，我喝了，味道是不错，不过啊，就这点小恩小惠，没用。嗯，还是那句话，在签下租地协议之前，我们只能待在这儿。麻烦你，一直管大伙儿，好吃好喝。你还当鼻子上脸了？你有完没完你？你当鼻子上脸吗？咱把钱拿回来以后，一起把账结了就得了嘛，是不是？谁也不承认。我们不承认。行行行，大家不着急啊，不管有什么事儿，咱都慢慢商量。我相信一定会有一个解决的办法。大家喝茶喝茶。哎，对了。你们打牌可以，但是不能赌钱啊！赌钱这钱还没装兜里呢，警察就来了。哎，是是是，孙书记，领导，你走不走？不是不是，先先先先，赶紧走吧，赶紧走，赶紧走，赶紧走，要不然我今天来不及了。走走走走走。
可是我啊，哎呀，那就太好了啊！一时大人常年在外，相信很难吃到家乡的菜啊！大家一定吃好喝好啊，吃好喝好。哎，孙书记，咱晚上吃点啥呀？晚上我建议大家就吃点清淡的吧。可能大家还都不知道啊，在咱们村的这个有机菜里头，我来了之后啊，又开发了一种。高端的品牌，就是以咱们这个食材花园命名的高端有机菜，这个菜在市场上供不应求。这样，既然大家难得回来一次，今天我就不往外供应了，晚上就专门做点清淡的给大家品尝一下，好不好？好啊，孙书记，咱以后每天都这待遇，行吗？就是，行，没问题。好嘞。来吃，来来来，好吃。怎么都无精打采的呢？哎，孙光明让不美？天天好茶好饭的伺候着，这能算让步吗？这哪算是让步啊？这陪你们耗着呢，这是。可不是嘛，我们在那谷仓，都有点闹腾烦了。那孙书记吧，还真挺有本事的。就他那个什么，呃，高端有机菜，食材花园。对对，就就那个食材花园，就那个菜，你别说，还真的挺好吃的，口感好。这在城里一般吃不着。海青绿啊，哎，那茶口感确实是不错，我都得喝上瘾了。回深圳的时候得多带点。我说桂宇啊，你是带着大家去斗争的，怎么还喝茶上瘾了呢？就好这口，就因为这个呀，我在深圳还专门去茶楼打过工。哎呀，行了行了行了行了，他现在是在怀柔你们啊，拿软刀子磨你们的斗志。哎，我说你们是不是忘了回来干嘛了？啊，没忘。咱们这回来租地拿钱的，大家都打起精神来啊。就是啊，咱不能让那孙光明挡了咱们的财路，知不知道？没有了。没有了。嗯。来茶，喝吧。哎呀，好渴了。哎，不对呀、啊。啥不对啊？这味儿不对，这不是海星茶呀、啊。这一天天的给你们供吃供喝，怎么还挑三拣四的呀？不是，徐经理，麻烦你了啊，给我们换点海星茶行不行？桂宇，不好意思、啊、各位啊。这个我们谷仓海清茶的存量有限，之前的都被你们给喝完了，没了。那也没办法的，凑合吧。哎，这样，我呀，正好现在打算去趟海清村，要不你跟我去那儿喝，那儿的茶更新，而且我可以带你去看看那儿的制茶流程。来来来，坐，我给你泡茶喝。哎呀，桂宇啊，海清茶呀、啊，不光茶好，连水都是从山上打来的泉水。哎呦，这么讲究啊！十分茶，七分水嘛。你以前你也卖过茶，应该知道，《茶经》说：“其水，山水为上，河水次之，井水为下。”而桂宇。你知道为什么？因为这茶跟这水同根同源，对不对？没错，同根同源。茶既与水，方显其味，就像咱们这人和脚下土地的关系。来，尝尝。哎，嗯。嗯，真是香啊！你再看看这茶园，美吧？确实是太美了。这可都是上百年的古茶树啊！经历了漫长的光阴和风吹日晒，年复一年，就这么顽强的扎根在这片山地上，这真的可以说是生命的奇迹。所以桂宇，你觉得这么好的古树茶？全把它毁了，建什么大山庄？真的一点都不可惜吗？
孙书记，大农庄的规划图我看过，光在纸面上看板也不觉得。但是今天坐在这儿，亲眼这么一看，还倒是真是觉得有点儿。桂玉啊，你是在这儿生这儿长的，而且你在大城市里也见过世面，所以今天你跟我说句心里话，你真的觉得张子浩这个大农庄计划？适合咱们村吗？我也说不好。不过书记，如果按着您的思路，那咱们村也是很难迅速致富的呀。迅速致富？可是像这种迅速致富，真的好吗？我们为什么要急着赶着的去发财呢？而且他这种一锤子买卖就真的好吗？我就这么说吧，大家都觉得呀，童年是最慢的。可是人能记住的。恰恰是童年，因为我们在这个慢慢的成长过程当中，能够记住成长的细节。如果按照我的规划，的确，咱们村子的发展会慢一些。可是我们一年一年干，一步一步稳步向前走，我觉得远比这个毁掉全部的自然生态换来的迅速致富要强得多。孙书记，实话实说。留在村里的村民，他们可以啊，种菜、搞民宿、搞旅游，他们可以在你的规划当中得到利益。是，钱虽然挣得慢一点，但日子过得踏实。可是你有没有想过，像我们这些在外面打工的，我们能得到什么好处？地在你们手里，你们就永远有一个看得见乡愁、摸得着童年。在外面打拼累了，随时都可以回来看得见的故乡了。桂云啊，咱明天还去古城闹吗？我不想去了，我这几天吃村里种的，村里养的。我是真真切切感受到家乡的味道了。你说咱们这么折腾，非要逼着大家伙跟咱们一起把地都租出去，这对那些想把地留在手里的乡亲们也不公平啊！毕竟是他们还要继续在这里生活。白天，孙书记带着我去海清村的几百亩古茶树园。说实话，现在像那样的古茶树已经很少了，那个地方。不仅能产出像海清绿那样的好茶，而且那风景太漂亮了，是很好的旅游资源。孙书记他劝我，别做一锤子买卖。他说应该把这个看得见乡愁、望得着童年的故乡保留下来。哎，主任，继续说，说的挺好的。什么意思啊？打退堂鼓了？再坚持几天，再坚持几天，那些观望的人就站到我们身边了。到时候你们合同一签，就拿钱走人了。主任，我们不想再折腾了。你们行